நகரமயமாக்கம் அதிகரித்து வரும் தலைநகர் சென்னையில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் காலியாக உள்ள இடங்கள் நீர்நிலை ஓரங்கள் மற்றும் அரசு புறம்போக்கு இடங்களில் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பரீட்சாத்திய முறையில் செய்து மியவாக்கு எனும் நகர்ப்புற காடுகள் என்ற முறையினை பயன்படுத்தி பசுமை நிலப்பரப்பை உருவாக்க தமிழக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி உத்தரவிட்டிருந்தார் இதனை ஏற்று நகர்ப்புற காடுகள் வளர்ப்பு முறையில் அடர்த்தியான பசுமை மரங்களை வளர்க்கும் திட்டத்தை சென்னை மாநகராட்சி மேற்கொண்டுள்ளது மியவாக்கி என்பது ஜப்பானிய தாவரவியல் நிபுணர் அகிரா மியவாக்கி என்பவரால் கண்டறியப்பட்ட ஒரு சிறந்த தாவரவியல் தொழில்நுட்ப முறையாகும் இந்த முறையை பயன்படுத்தி ஒரு இடத்தில் மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ப முப்பது டசன் அதாவது முன்னூற்று அறுபது எண்ணிக்கையிலான நாட்டுரக மரங்களை அடர்த்தியாக வளர்க்க முடியும் இவை சாதாரண மரங்களை விட பத்து மடங்கு வளர்ச்சியும் முப்பது மடங்கு அடர்த்தியும் கொண்டதாக இருக்கும் இந்த மரங்களை முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மட்டும் பராமரித்தால் போதும் அதன் பின்னர் எந்த ஒரு பராமரிப்பு பணிகளும் தேவைப்படாது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ப இவ்வகை அடர்காடுகளில் உருவாகும் மரங்கள் முதல் ஆண்டில் பதினொன்று டன் கரியமில வாயுவை உறிஞ்சி நான்கு டன் ஆக்சிஜனை வெளியிடும் என்றும் முதிர்ச்சி அடைந்த பின்னர் வருடத்திற்கு நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து டன் கரியமில வாயுவை உறிஞ்சி இருநூறு டன் ஆக்சிஜனை வெளிப்படுத்தும் என்றும் கூறப்படுகிறது மியவாக்கு எனும் அடர்ந்த நகர்ப்புற காடுகளை உருவாக்கும் திட்டம் முதற்கட்டமாக அடையாறு மண்டலம் கோட்டூர்புரம் காந்திநகர் கெனால் பேங்க் சாலையில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு சதுர அடி கொண்ட நிலத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன இருபதாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு சதுர அடி அளவில் இருபது லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் நாற்பது வகையான இரண்டாயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன இந்த பகுதியில் மாநகராட்சி ஆணையர் கோ பிரகாஷ் இருபத்தி ஐந்து ஒன்று இரண்டாயிரத்து இருபது அன்று பசுமை மரக்கன்றுகளை நட்டு ஆய்வு செய்தார் நீர் மருது நாவல் புன்னை இலுப்பை பலா வேங்கை வேம்பு மரவல்லி தேக்கு அகத்தி மேஃப்ளார் பப்பாளி அசோக மரம் பனை செண்பகம் மந்தாரை வாழை நெல்லி முருங்கை நாட்டு வகை சப்போட்டா சரக்கொன்றை கருவேப்பிலை ஆடாதோடா குண்டுமல்லி வெட்டிவேர் துளசி அரளி ரோஜா செம்பருத்தி மாதுளை சுண்டை மற்றும் கொடிகள் வெற்றிலை பூசணி வெள்ளரி சங்குப்பூ முல்லை பாகல் தூதுவளை மிளகு போன்ற வகை கன்றுகளும் நடப்பட்டுள்ளன இந்த பசுமை காடுகளினால் சுற்றுப்புறச் சூழல் மாசு குறைக்கப்படுவதோடு தூய்மையான இயற்கை காற்றை மக்கள் சுவாசிக்கும் ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை உருவாகும் என்றும் அழிந்து வரும் அரிய வகை பறவை இனங்களும் பெருகக்கூடிய நிலை ஏற்படும் என்றும் மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது இந்த இடத்தில் அடர்வனம் அமைக்க ஏதுவாக நான்கடி ஆழத்திற்கு மண் எடுக்கப்பட்டு எண்பது டன் திடக்கழிவுகள் பதினெட்டு டன் தென்னை நார் பனிரண்டு டன் மாட்டுச்சாணம் மற்றும் இரண்டு டன் வைக்கோல் என மொத்தம் நூற்று பனிரண்டு டன் அளவிற்கு நிலத்தில் மூன்று அடுக்குகளாக அடுக்கப்பட்டு பதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதன் அடுத்த கட்டமாக வளசரவாக்கம் மண்டலம் ராயலா நகர் பகுதியில் மியவாக்கி நகர்ப்புற காடுகள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மேலும் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இருபது இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு நகர்ப்புற காடுகள் உருவாக்கப்பட உள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் மக்கள் எதிர்காலத்தில் சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்க முடியாமல் அவதிப்படுவார்கள் என்று ஆய்வறிக்கைகள் எச்சரித்துள்ள நிலையில் தலைநகரை மாசில்லா நகரமாக்கும் தொலைநோக்கு திட்டத்தோடு பசுமை புரட்சிக்கு வித்திட்டுள்ளார் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி காடு செழித்தால் நாடு செழிக்கும் என்பதற்கிணங்க சென்னை மாநகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்படும் நகர்ப்புற பசுமை காடுகள் திட்டம் நிறைவு பெற்றால் சென்னையில் பசுமை மரங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதோடு நகர மக்களின் வாழ்வு நலமானதாகவும் வளமானதாகவும் அமையும்